உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை கொண்டு நம் வீட்டு தோட்டத்தில் சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை கொண்டு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் மேலும் மனித உடலில் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு நோய்கள் ஏற்படும் அதற்கு ஏற்றவாறு நாம் மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் மனித உடலில் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் ஏற்படுகின்ற தனிப்பட்ட நோய்க்கும் மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் உள்ளூர ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு அதாவது வயிற்று பகுதியில் உள்பகுதியில் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கும் அற்புதமான எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பு என்னவென்றால் சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்து வெளியேறுகின்ற நோயை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் பொதுவாகவே நவீன மருத்துவத்தில் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக நியோனேட்டல் என்றால் வளரும் குழந்தைகளின் சிறப்பு பிரிவு ஆர்த்தாலஜி என்றால் மூட்டு பகுதியினுடைய ஒரு பிரிவு யூராலஜி என்று சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் பாதையில் ஏற்படுகின்ற தொற்று நோய்க்கு ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தப்பட்டு அதற்கான சிகிச்சைகளும் தரப்படுகின்றன ஆனால் நவீன மருத்துவத்தில் எடுத்துக்கொண்ட சிகிச்சையினால் பல பக்க விளைவுகளும் ஏற்பட்டு மருத்துவர்களே அறிவுறுத்துகின்ற சிறுநீரக செயல் இழப்பும் ஏற்படும் இதனால் அவர்களுக்கு டயாலிசிஸ் மற்றும் கிரியேட்டின் அளவு அதிகரித்தல் சிறுநீரகத்தில் அழுகல் தன்மை சிறுநீரகத்தில் தொற்று நோய் கிருமி தொற்றி கொள்ளுதல் சிறுநீரக பாதையில் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகி சிறுநீரக தடை சிறுநீர் கழிக்கும் போது இரத்தம் கலந்து வெளியேறிய ஒரு எரிச்சல் இந்த நோய் எல்லாம் ஏற்படும் ஆனால் சித்தர்கள் மொத்தமாக நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வகையான நோய்களில் இவை மூன்றையும் அடக்கிவிட்டார்கள் குறிப்பாக சிறுநீர் பாதையில் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வகையான நோய்கள் ஏற்படும் என தனி தலைப்பிட்டு கோரக்கர் அகத்தியர் போகர் இவையெல்லாம் தன்னுடைய போகர் ஏழாயிரம் அகத்தியர் கன்மகாண்டம் அகத்தியர் பரிபூரணம் அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் என பல வகையான நூல்களில் சிறுநீர் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதற்கான பல தலைப்புகளின் கீழ் மருத்துவத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அந்த குறிப்பில் இருந்து ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் குறிப்பாக இந்த சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வெளியேறுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் நாம் குடிக்கின்ற நீர் குடிக்கின்ற நீர் தூய்மையற்று சுகாதாரமற்ற முறையில் இருந்தால் தொற்று நோய் கிருமிகள் இரத்தத்தில் கலந்து சிறுநீர் பாதையில் சென்று சிறுநீரகத்தில் கிருமிகள் தொல்லை ஏற்படும் சிறுநீரக தமரக நோய்கள் ஆங்கிலத்தில் யூடிஐ என்று சொல்லக்கூடிய யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் நோய் எல்லாம் ஏற்படும் சிறுநீர் கழித்தவுடன் கடுமையான எரிச்சல் ஒரு வகையான குத்தல் வலி சிலருக்கு சிறுநீர் கழிக்கும் போதே இரத்தம் கலந்து இளம் சிவப்பு வண்ணத்தில் வெளியேறும் நாம் தேவையற்ற செயல்பாடுகள் மூலம் சிறுநீரகத்தை பழுதாக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தப்படும் உதாரணமாக மது குடித்தல் புகை பிடித்தல் பான்பிராக் ஆன்ஸ் இவைகளை சுவைக்கும் போது இதன் நச்சு நீர் உடலில் கலந்து சிறுநீரகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிப்படைய செய்து சிறுநீரக வீக்கம் சிறுநீரக தொற்று நோய் சிறுநீரக அழுகல் போன்ற நோய் எல்லாம் ஏற்படும் அடுத்ததாக தொற்று நோய் கிருமிகள் மஞ்சள் காமாலை எபடைட்டிஸ் பி என்று சொல்லக்கூடிய கிருமிகள் கல்லீரல் மண்ணீரல் சிறுநீரகம் இவற்றை பாதிப்படைய செய்து சிறுநீரக வீக்கம் கல்லீரல் வீக்கம் மண்ணீரல் வீக்கம் ஃபேட்டி லிவர் இவையெல்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டு ரெஷிடிவல் கிட்னி ஃபெயிலியர் எல்லாம் ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான காரணங்களும் அறிகுறிகளும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் நாம் குடிக்கின்ற நீரை நன்றாக காய்ச்சி ஒரு ஐந்து கிராம் அளவிற்கு ஜீரகம் கருங்காலி கட்டை 
இவைகளை சிதைத்து சேர்த்து கொதிக்க வைத்து ஆற வைத்து குடித்து வந்தால் சிறுநீரக கிருமிகள் வெளியேறும் நீரை காய்ச்சி மோரை பெருக்கி நீரை சுருக்கி நெய்யை உருக்கி சாப்பிட வேண்டும் என்ற பழமொழியே உள்ளது நீரை எந்த அளவுக்கு காய்ச்சுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நன்மை தரும் காய காய அதில் இருந்த கிருமிகள் வெளியேறி தூய்மையான நீர் கிடைக்கும் அடுத்ததாக சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய கரிசாலை பொன்னாங்கண்ணி கீழாநெல்லி இவைகளை முறையாக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு அற்புதமான மூலிகை நெருஞ்சி முள் இது தமிழ்நாடு முழுவதும் தரை பகுதியில் படர்ந்து சிறிய முட்களை கொண்டு படர்ச்செடியாக வளரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை இதில் யானை நெருஞ்சில் பெரு நெருஞ்சில் சிறு நெருஞ்சில் என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன யானை நெருஞ்சில் சிறு நெருஞ்சில் முல்லை விட ஐந்து மடங்கு பெரிய காய்களையும் இலைகள் சற்று பெரிய வடிவிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இதை கிராமத்தில் செருப்பு அணியாமல் நடக்கின்ற பொழுது அவர்கள் கால்களில் இந்த முள் குத்தி கொண்டால் தரையோடு தேய்த்து விடுவார்கள் இந்த முள் வெளியேறிவிடும் இது ஒரு அக்கு பஞ்சர் போன்ற மூலிகை கொண்ட ஒரு முள் இது மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி இதற்கு காம ரூபிணி காம அரிசி என மாற்று பெயரும் கொண்டுள்ளது சிறு நெருஞ்சில் தரையோடு படர்ந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மூலிகை வேர் தழை தண்டு காய் என அத்தனை பொருட்களும் மருத்துவ குணம் கொண்ட ஒரு உன்னதமான மூலிகை சிறு நெருஞ்சில் என்று சொல்லக்கூடிய செப்பு நெருஞ்சில் சிறு நெருஞ்சிலை கொண்டு பல வகையான நோய்களை போக்கிக் கொள்ளலாம் சிறுநீரக நோய் சிறுநீரகத்தில் இரத்தம் கலந்து வெளியேறுகின்ற நோய் சிறுநீரக வீக்கம் மண்ணீரல் கல்லீரல் வீக்கம் சிறுநீரக கற்களை கரைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது இது விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தக்கூடிய ஆற்றல் இதில் உள்ளது இதில் உடல் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் என்ற நோயை அளவோடு கட்டுப்படுத்தி துர்நாற்றத்தையும் போக்கும் இது ஒரு வசிய மூலிகை யானை நெருஞ்சில் என்கிற மூலிகையின் வேரை எடுத்து யானையின் முன்னால் அந்த மூலிகை முறையாக காப்பு கட்டி கொண்டால் யானையினால் ஏற்படுகின்ற விலங்கு தொந்தரவு நமக்கு ஏற்படாது இந்த மூலிகையை தைப்பொங்கல் அன்று நாம் பயன்படுத்தப்படும் பூலா பூ என்று சொல்லக்கூடிய பூவோடு இதை சேர்த்து காய்ச்சி நீராக பருகி வந்தால் சிறுநீரக கற்கள் கரைந்து சிறுநீரோடு வெளியேறி சிறுநீரகம் பாதுகாக்கப்படும் சிறுநீரில் ஏற்படுகின்ற தாது உப்பை படிப்படியாக கரைக்கும் இவ்வாறு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் நெருஞ்சி முள்ளின் சமூகம் வேர் பட்டை காய் தழை அத்தனையும் எடுத்து சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பால் நாட்டு பசும்பால் அன்பான நேயர்களே பல வகையான நாட்டு பசுமாடுகள் உள்ளன ஒவ்வொரு வகையான நாட்டு பசுமாட்டிற்கும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது உதாரணமாக ஓங்கோல் என்கிற நாட்டு பசையினத்தின் பால் உடலில் தங்கியுள்ள கிருமிகளை போக்கி எலும்பு வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய கால்சிய சத்து கொண்டது நாட்டு பசும் பால் வளரும் குழந்தைகளுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் மூட்டு வலி ஆஸ்டியோபொராசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பு சிதைவு நோய் எலும்பு ஒடிதல் போன்ற நோயை போக்கும் வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க பானமாக திகழும் இந்த நாட்டு பசும்பாலில் பல வகையான அரிய மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன குறிப்பாக உள்ளுக்குள் எடுக்கக்கூடிய மருந்தை நாட்டு பசும்பால் கொண்டு செய்து சாப்பிட்டால் உடலுக்கு குளிர்ச்சியும் வெப்பத்தையும் தனித்து உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நோய்களை போக்கும் என்பதனாலும் இந்த மூலிகையை இதனோடு சேர்ப்பதனால் வேதியல் வினை புரிந்து மருந்தாக மாறும் என்பதனாலும் நாம் நாட்டு பசும்பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் தனித்தனியாக எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்து வெளியேறுவதை தடுப்பதற்காக நாம் செய்ய போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்